ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു റിയാസ് കിച്ചൺ വൈബ്സ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തട്ടുകട വിഭവമാണ് നമുക്കെല്ലാം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മുട്ട ബജി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ മുട്ട പുഴുങ്ങിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട മുഴുവനായിട്ടും വറുത്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഇത് മുക്കി വറുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് കടലമാവാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ചേർക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മുളക് പൊടി എങ്ങും കൂടി കിടക്കാതെ നന്നായിട്ട് മൊത്തത്തിൽ മിക്സ് ആവുന്നത് പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കട്ട ഒന്നും കൂടി കിടക്കാതെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെള്ളം കൂടി പോകരുത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ മുട്ടയിൽ ഇത് പിടിക്കത്തില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇത് വറുത്തെടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് ഓരോ മുട്ടയും ബാറ്ററിൽ മുക്കി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് വറുത്തെടുക്കാം മാവ് മാത്രം ഒന്ന് കുക്കായി വന്നാൽ മതി കാരണം മുട്ട വെന്തിരിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇപ്പൊ ബജി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തട്ടുകടയിൽ അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള മുട്ട ബജി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഉള്ളിച്ചമ്മന്തിയുടെ കൂടെ പുതിനയില ചട്നിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്കിത് കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെ വീഡിയോകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള തട്ടുകടയിലെ അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള മുട്ട ബജി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മളുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഇനി ഒരു അടിപൊളി ഡിഷോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം താങ